വാർത്തകളുടെ വിശുദ്ധിയും സൗന്ദര്യവും അതിലെ സത്യസന്ധതയാകുന്നു ആരെയും നോവിക്കാത്ത വാർത്തകളുടെ മിനുപ്പുള്ള മുഖസൗന്ദര്യം അരങ്ങുവാഴുന്നിടത്തേക്ക് മൂർച്ചയും മുഴക്കവുമുള്ള വാർത്തകൾ കൊണ്ട് ധീരതയുടെയും പ്രതിബദ്ധതയുടെയും പുതിയ മുഖം അവതരിപ്പിച്ചാണ് മംഗളം മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനകീയ ദിനപത്രമെന്ന കീർത്തിമുദ്ര സ്വന്തമാക്കിയത് കേരളീയ ജനസമൂഹത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുകുലുക്കി എത്രയോ അഴിമതി രഹസ്യങ്ങളും അപ്രിയ സത്യങ്ങളും മംഗളം വിളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നാർ ഭൂമി കയ്യേറ്റം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അഴിമതി ഹാരിസൺ മലയാളം പ്ലാന്റേഷൻസിന്റെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഞെട്ടിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ കേരളം ആദ്യം വായിച്ചറിഞ്ഞത് മംഗളത്തിലൂടെയാണ് കേരളത്തിൽ കാശ്മീർ തീവ്രവാദികളുടെ ഒളിത്താവളങ്ങളും പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന മംഗളത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഞെട്ടലോടെയും ഭീതിയോടെയുമാണ് അധികാരികൾ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ധീരതയുടെയും ലക്ഷ്യബോധത്തിന്റെയും ആവേശജ്വാലയായി മംഗളത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്നത് ഒരു കർമ്മധീരന്റെ സ്മരണകളുടെ വെളിച്ചമാണ് യശശരീരനായ ശ്രീ എം സി വർഗീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ കോട്ടയത്ത് മംഗളം വാരികയ്ക്ക് തുടക്കമിടുമ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്തും വാർത്താമാധ്യമ രംഗത്തും വേരുകളും ശിഖരങ്ങളും പടർത്തുന്ന ഒരു മഹാവൃക്ഷത്തിനാണ് വിത്തുപാകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹവും ഓർത്തിരിക്കില്ല മംഗളം പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് പിന്നീട് മലയാളത്തിന്റെ വായനാ സമൂഹം ഹൃദയപൂർവ്വം ഏറ്റുവാങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ പിറവിയെടുത്തു കന്യക ബാലമംഗളം കളിച്ചപ്പ് ബാലമംഗളം ചിത്രകഥ സിനിമാ മംഗളം ആരോഗ്യമംഗളം ജ്യോതിഷഭൂഷണം തുടങ്ങി ഓരോ പ്രസിദ്ധീകരണവും വായനക്കാരുടെ മാറുന്ന താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മംഗളം നൽകുന്ന മൂല്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലായിരുന്നു വാർത്തകളുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള മംഗളത്തിന്റെ ചുവടുവയ്പ് ഇന്ന് കോട്ടയത്തിന് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി തൃശൂർ കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി അഞ്ച് എഡീഷനുകളോടെ പ്രചാരത്തിൽ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ കുതിപ്പ് പകരുന്ന ആവേശത്തോടെ മംഗളം മലയാളത്തിന്റെ മുഖശ്രീയായി മാറുന്നു ന്യൂസ് പ്രിന്റ് വിലവർധനവിനെ നേരിടാൻ മറ്റ് ദിനപത്രങ്ങളെല്ലാം നാല് രൂപയിലേക്ക് വില കൂട്ടിയപ്പോൾ കേവലം മൂന്ന് രൂപയിൽ വില പിടിച്ചു നിർത്തിയാണ് മംഗളം സാധാരണ വായനക്കാർക്കൊപ്പം നിന്നത് എം സി വർഗീസ് യശശരീരനായപ്പോൾ മംഗളം എന്ന വലിയ നിയോഗത്തിന് തുടർച്ച പകർന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി ക്ലാരമ്മ വർഗീസാണ് അമ്മയ്ക്ക് തുണയായും തണലായും നാല് ആൺമക്കൾ മംഗളത്തിന്റെ സാരഥികളായി ഒരുമയോടെ നിൽക്കുന്നു മൂത്ത പുത്രനായ ശ്രീ സാബോ വർഗീസ് മംഗളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ സ്ഥാനം വഹിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ സാജൻ വർഗീസാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എഡിറ്ററായി ഡോക്ടർ സജി വർഗീസും മാനേജിംഗ് എഡിറ്ററായി ശ്രീ ബിജു വർഗീസും പ്രവർത്തിക്കുന്നു പൊതുഭരണ രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും പടരുന്ന അഴിമതികളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന മൂർച്ചയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിലേറെയും മംഗളം തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിന്റെ സംഭാവനയായിരുന്നു നഗരഹൃദയമായ തമ്പാനൂരിൽ സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിൽ രാജ്യാന്തര നിലവാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന സ്വന്തം പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിൽ നിന്ന് മംഗളം ഓരോ ദിവസവും തലസ്ഥാനത്തിന് വാർത്താ ശീർഷകം എഴുതുന്നു നിഷ്പക്ഷമായ നിലപാടുകളിലൂടെ പിഴവില്ലാത്ത ആസൂത്രണത്തിലൂടെ വാർത്തകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ കൃത്യതയോടെ കൂട്ടായ ചർച്ചകളുടെ കരുത്തോടെ വാർത്താ ശേഖരണത്തിലും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ മികവോടെ മംഗളം പുതിയ ദൗത്യങ്ങളും പുതിയ ആകാശങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുമ്പോൾ മഹാവിജയങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാൻ വായനക്കാരുടെ കരുത്തുറ്റ പിൻബലമുണ്ട് കൂട്ടിന് മംഗളം ഹോസ്പിറ്റൽസ് മംഗളം കൺഫെക്ഷണറീസ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മംഗളം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളും ബി എഡ് എം എഡ് കോളേജുകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും ബി ബി എ എം ബി എ കോളേജുകളും ചേർന്ന് മംഗളം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സൂര്യ തേജസായി ജ്വലിക്കുന്നു മംഗളം ദിനപത്രം ഇന്ന് ഇരുപതാം വയസ്സിന്റെ ചെറുപ്പം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഈ ആഘോഷ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാർക്കും അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും മുന്നിൽ ഇതാ ഒരു വസന്തോത്സവ രാത്രിയുടെ വർണ്ണതലങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നന്ദിയുടെയും കടപ്പാടിന്റെയും കടൽ തിരകൾ ഇരമ്പുമ്പോൾ ധീരതയുടെ ഒരു സത്യവചനം കൂടി വാർത്തകളുടെ നേർവഴികളിൽ ഒരു ചുവടുമില്ല പിന്നോട്ട്